ప్రస్తుతం జబర్దస్తు బుల్లెట్ భాస్కర్ గా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుని టీం లీడర్ గా మంచి ఇమేజ్ సంపాదించుకున్న కమెడియన్ భాస్కర్ ప్రస్తుతం తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ బుల్లెట్ భాస్కర్ గా కొసమేర్పు తనదైన కామెడీ స్కిట్లతో జబర్దస్తు బుల్లి తెర ప్రేక్షకులను కడుపు బనవిస్తూ ఎంతగానో క్రేజ్ సంపాదించుకున్నాడు అయితే స్క్రిప్ట్ రైటర్ గానే కాకుండా మంచి కామెడియన్ గా కూడా జబర్దస్తు బుల్లెట్ భాస్కర్ కి మంచి గుర్తింపు ఉంది అయితే బుల్లెట్ భాస్కర్ ప్రస్తుతం జబర్దస్తు టీం లీడర్ గా కొనసాగుతున్నారు ఇదిలా ఉంటే ప్రస్తుతం తనదైన స్కిట్లతో బుల్లి తెర ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆలరిస్తూ కడుపు బనవిస్తున్న బుల్లెట్ భాస్కర్ జబర్దస్తు కి రాకముందు ఏం చేశాడో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు బుల్లెట్ భాస్కర్ ఇండస్ట్రీకి రాకముందు జబర్దస్తు లో అవకాశం రాకముందు రేడియో జాకీగా పనిచేసేవాడు ఏడు సంవత్సరాల పాటు రేడియో జాకీగా పనిచేశారు బుల్లెట్ భాస్కర్ అయితే తాను రేడియో జాకీగా పనిచేస్తున్న సమయంలో హైదరాబాద్ లో ఒక రేడియో స్టేషన్ కూడా ఉండేది కాదు అంటూ బుల్లెట్ భాస్కర్ చెప్పుకొచ్చాడు అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎక్కడ రేడియో స్టేషన్ లేని సమయంలోనే వైజాగ్ లో రేడియో స్టేషన్ ఉండేదని ఏడు సంవత్సరాల పాటు రేడియో జాకీగా పనిచేశాక కొన్ని సంవత్సరాలు రేడియో స్టేషన్ హెడ్ గా కూడా పనిచేశాడు బుల్లెట్ భాస్కర్ అంతేకాదండి ఈ విశాఖలో రేడియో జాకీగా పనిచేస్తున్న సమయంలోనే ఇండియాలోనే బెస్ట్ రేడియో జాకీ అవార్డు కూడా అందుకున్నాడట బుల్లెట్ భాస్కర్ ఇక ఆ తర్వాత చిన్న మిస్కమ్యూనికేషన్ ద్వారా రేడియో జాకీగా అక్కడి నుంచి మానేసి కోపంతో హైదరాబాద్ వచ్చేశాడట అయితే తన టాలెంట్ ఏంటో నిరూపించుకోవాలని హైదరాబాద్ వచ్చేశాడట బుల్లెట్ భాస్కర్ ఇక ఆ తర్వాత జబర్దస్తు అవకాశం వచ్చిన తర్వాత తన లైఫ్ మారిపోయింది అంటున్నాడు బుల్లెట్ భాస్కర్ ఇక ఒకనొక సమయంలో తాను మానేసిన రేడియో స్టేషన్ లోకి సెలబ్రిటీ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్లానని దీంతో తాను అనుకున్నది అయిపోయింది అంటూ ఓ ఇంటర్వ్యూలో బుల్లెట్ భాస్కర్ చెప్పుకొచ్చాడు ఈ వీడియోపై మీ విలువైన కామెంట్స్ ని మాతో షేర్ చేసుకోండి అండ్ ఇంకో విషయం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి